eh, hoy se le indagó, se le leyeron los hechos que se le imputan y él hizo su descargo, eh, declaró por más de dos horas prácticamente, manifestando punto por punto, persona por persona, monto por monto, que fue el origen de esos fondos y el destino de esos fondos. Y bueno, creo que hizo una aclaración, creo que fue una declaración que a él lo va a beneficiar procesalmente, porque ha podido aclarar con fecha, con circunstancia, con montos, eh, no solo el, el dinero que le dieron, sino todo lo que retribuyó, todo lo que devolvió, a quién, cuándo y todas esas circunstancias. Y, y bueno, creo que eso le va a servir, ha, ha servido este acto defensivo para aclarar una serie de circunstancias que estaban confusas o, o difusas al menos. Es que, pasando limpio, habló uno por uno de los 40 denunciantes, o más o menos de los 40. 47 casos se le han enrostrado, manifestó a quién le debe, a quién le pagó y cuánto le pagó, a dónde le pagó, en qué fecha le pagó. Realmente los dependientes de la Fiscalía, los que estábamos ahí presentes, nos llamó la atención la, la memoria y las circunstancias, pero bueno, eso... En la, sirve para, para aclarar, echar un poco de luz sobre todo lo que está rondando y bueno, de todos modos el fiscal obviamente tiene a partir de este día 10 días hábiles para resolver si va a dictar la prisión preventiva o va a disponer su libertad. Vamos a esperar ese trámite, vamos a ver si pedimos algunos medios de prueba que, que nos pueden servir y después nos vamos a, a ver qué dice el fiscal y, y si habrá que interponer algún recurso, si te impondrá. Así que bueno, vamos a esperar, recién mañana vamos a tener copia del expediente, porque son las 3 de la tarde, no, por supuesto la Fiscalía no ha podido sacarlas, y una vez que tengamos las copias del expediente, ver qué, qué pruebas pedimos. Doctor, de lo expresado por Marengo, caso por caso, ¿él tiene cómo demostrarlo, digamos, eh, con, con pruebas, con elementos concretos? Eh, no tendría la documentación, porque no hacía firmar recibo por una cuestión de que justamente si él debía dinero... Primero él dijo, la, dijo yo no le hacía firmar porque creía en la buena fe de las personas a quien le devolví. Y además no estaría en condiciones de exigir un recibo a quien, si él debía. Pero fue tan detallada la, la declaración, fue tan clara y tan precisa que yo creo que no hay ninguna duda de que los hechos acontecieron, como él lo dice, sobre todo porque a quien no le pudo devolver, lo reconoció expresamente, manifestando que lo iba a hacer en otra oportunidad, más adelante, cuando pudiera, cuando pudiera disponer de sus bienes o de, de ingresos para tal fin. Pero bueno... Vamos a esperar que lo que disponga el fiscal en cuanto apruebe, vamos a proponer algunas nosotros y veremos si podemos obtener la libertad, que es lo que urge ahora, porque yo creo que es un proceso para que el imputado esté en libertad y que la fiscalía haga toda la investigación que crea y se lo tiene que llevar a juicio y luego se, se verá con relación a ese tema. Pero me parece que en principio que es un exceso por este hecho y sobre todo por el relato tan claro que ha hecho él de cada una de las circunstancias que que se encuentre detenido.